ছিল না স্যার আচ্ছা গত ক্লাসে আমরা আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা কনফিগার করে প্রথমে কিভাবে আমরা এই যে কন্ট্রোলার তৈরি করতে পারি এবং কন্ট্রোলারের সাথে কিভাবে আমাদের রাউট গুলা কানেক্ট করতে পারি এইটার এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা দেখছিলাম এবং আমরা এই যে তিনটা রাউট তৈরি করে ওইটার সাথে কন্ট্রোলার হচ্ছে কানেক্ট করা পর্যন্ত করা হয়েছিল এবং ওগুলোর সাথে আমরা হচ্ছে আবার ভিউ গুলাকেও কানেক্ট করা দিয়েছিলাম যে পেয়ে যাচ্ছি ওই অনুযায়ী এখন আমাদের ওই ভিউ গুলা দেখাচ্ছে তো এগুলোর পাশাপাশি আজকে আমরা যেটা করব যে আমাদের ভিউ কানেক্ট করা হয়ে গেছে আমরা লজিক কোথায় লিখব এটাও হয়ে গেছে তো আমাদের আজকের কাজ হচ্ছে আমরা যে ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করব আমাদের ডেটাবেজ এর সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য আমরা বলছি যে ব্যবহার করব হচ্ছে মডেল তো আমরা আজকে মডেল গুলাকে কিভাবে কনফিগার করব এবং কিভাবে ইউজ করতে পারবো এটা দেখব তো লাস্ট ক্লাসের শেষের দিকে আমরা অলরেডি আহ ইলিমিনেট ডেটাবেজ নামে যে প্যাকেজটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি লারাবেল ফ্রেমওয়ার্কের একটা অংশ ওইটা ব্যবহার করে অলরেডি আমরা দেখছি যে কিভাবে ডেটাবেজের সাথে কানেকশন তৈরি করা যায় এবং এলোকোয়েন্টটা বুট করা যায় এই এলোকোয়েন্ট বুট করার ফলে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনে মডেল ব্যবহার করতে পারবো তো আমরা এখন তাহলে একটু স্টেপ বাই স্টেপ যাই ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের অ্যাপের মধ্যে এখানে কন্ট্রোলার আছে তো এখানে আমরা নতুন একটা ফোল্ডার তৈরি করব আজকে যেটার নাম দিব মডেলস এইটার মধ্যে আমরা আমাদের মডেলস গুলো রাখবো তো মডেল গুলো রাখার ক্ষেত্রে আমরা ওই যে যেটা বলতেছিলাম যে এমবিসি প্যাটার্নে আমরা যখন মডেল ব্যবহার করব আগে আমরা টেবিল টেবিলের কলাম এই অনুযায়ী হচ্ছে কুইরি করতাম বাট আমি যখন ওয়ারেন ব্যবহার করতেছি একটা এবং মডেল ব্যবহার করতেছি তখন সবকিছু আমার চলে আসতে আসতে অবজেক্ট আকারে তো প্রত্যেকটা টেবিলের জন্য আমরা আলাদা আলাদা করে একটা মডেল তৈরি করব এবং ওই মডেলে যখন আমরা অবজেক্ট তৈরি করব। তখন অ্যাকচুয়ালি ওই অবজেক্ট নিয়ে আমরা যে কাজগুলো করব সব কাজ অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওই টেবিলের উপর ইম্প্যাক্ট ফেলবে তো ওই অবজেক্ট তৈরি করেই আমরা ওই অবজেক্টের উপরে হচ্ছে প্রপার্টি অ্যাক্সেস করতে চাইলে অ্যাকচুয়ালি ওই টেবিলের আপনার কলম গুলো অ্যাক্সেস করতে পারবো আর ওই অবজেক্টের উপর বিভিন্ন মেথড কল করে আমরা ডাটাবেজের বিভিন্ন অপারেশন করব। যেমন আমাদের ডাটাবেজের অপারেশন কি ইনসার্ট করা তো ইনসার্ট করার জন্য মেথড থাকবে আমরা জাস্ট ওই অবজেক্টের মেথডটা কল করলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা তাহলে ফার্স্টে আসি আহ এখানে নতুন একটা আমরা মডেল তৈরি করি ধরেন এখানে একটা নতুন পিএসপি ক্লাস তৈরি করব যেটা নাম দিব আর একটা কনভেনশন আমরা ফলো করব সেটা হচ্ছে আমরা যে যে টেবিলের নাম গুলা দিছি দেখবেন যে সবগুলো নাম প্লুরাল দেয় ঠিক আছে প্লুরাল ফর্মে আছে এই প্লুরাল ফর্মেরই সিঙ্গুলার ফর্ম দিয়ে আমরা হচ্ছে আমাদের মডেলের নাম গুলো দিব তো আমাদের টেবিলের নাম যদি হয় ইউজার্স আমরা মডেলের নাম দিব ठीक है বলে দিছি যে অ্যাপ ফোল্ডার এর মধ্যে যা আছে সবকিছু ক্লাসগুলোকে পেয়ে যাব এখন আসি যে তো এইভাবে শুধু ক্লাস তৈরি করলেই তো আর এটা মডেল হইল না আমরা একটু আমাদের ইলিমিনেট ডেটাবেস যে আছে ওইটার डाटाडी कर আমরা তো জাস্ট কি করব এটার অবজেক্ট তৈরি করে কল করব তো আমাদেরকে ওইটাকে এক্সটেন্ড করে নিতে হবে ঠিক আছে জাস্ট এতটুকু যখন আমি দিচ্ছি তখনই আমার এই ইউজার মডেলটা এখন ওই ওয়ারেন এর যত ফিচার আছে সব ফিচারের জন্য অ্যাভেলেবেল হয়ে গেল ওইটার উপরে যদি আমাদের নিজস্ব কোনো কিছু অ্যাড করা লাগে আমরা তখন হচ্ছে চাইল্ড প্লাস অ্যাড করি অথবা ওইটার যদি কোনো কিছু আমার ওভারলাইট করা লাগে ওইটা আমরা এইভাবে 
বাখানে করব তাছাড়া এখন তো ওদের এক্সাম্পলে যদি দেখি এই যে এখানে বলা আছে আমরা তো এতটুকু করে ফেলছি অলরেডি ঠিক আছে আমাদের মডেল রেডি এখন আসা যাক আমরা আমাদের কন্ট্রোলারে আসি হ্যাঁ ধরেন আমাদের फीचार चिंता करीचार इमप्लीमेंटेशन चले जाए तक ही मडल देखते फार्ष्ट जो सिसटेम क्यों आसबे करते रेजिस्टर कर रेजिस्टर पासवर्ड और फाइल फर्म रेडी करते सब गुलू ने प्रोफाइल फोटो प्रोफाइल फोटो फाइल मध्य लाइब्रेरिंग उट व्यवहार कर 
আমরা ডট পিএসপি বা এক্সটেনশন ব্যবহার করতেছি না আমাদের সব রাউটগুলো এখন এরকম হয়ে গেছে না স্ল্যাশ দিলে সে আগের অংশটুকু নিয়ে নিয়ে মানে স্ল্যাশ দিলে বেটার তাহলে সেই অংশটুকু পুরোটা বুঝে নেবে হ্যাঁ স্ল্যাগ বলি হ্যাঁ এটাকে আমরা স্ল্যাগ বলি তো আমরা চাইলে হচ্ছে ভ্যালিডেশন করার জন্য ওই যে ওদের ইলিমিনেটেড প্যাকেজ আছে আমরা এর আগে হচ্ছে অন্য আর একটা প্যাকেজ ব্যবহার করছিলাম बुजते चेस्टा कर इन्स्टल कल कर लिखी देखे नहीं ट्रांसलेटर इज मिसिंग ट्रांसलेटर इलुमिनेट कंट्रैक्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर डकुमेंटेशन देटर
আমরা দেখি এটা একটু কনফিগার করা যায় কিনা না হলে আমরা ওই যে যেটা ব্যবহার করতাম নরমালি এটাই ব্যবহার করব এখানে আবার ল্যাঙ্গুয়েজ এর উপর ডিপেন্ডেন্সি আছে এরর মেসেজ গুলো শো করার জন্য বর্ডার লাগবে একটা লোকাল লাগবে লোকাল তো ইংলিশ দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে আচ্ছা এটার কিছু ডিপেন্ডেন্সি আছে আমরা আগে যেটা ব্যবহার করছিলাম ওইটাই ব্যবহার করি ওটার নাম ছিল রেসপেক্টেড ভ্যালিডেশন আমরা চাই এটা ইনস্টল করে নেই আর डिलीट कर दी हलोपर कम्पोजार এটা ইনস্টল হলে আমরা এটার ডকুমেন্টেশন ফলো করে কোড লিখে ফেলি ফার্স্টে আমরা যেটা করব এটাকে আমাদের ইন্ডেক্স ফাইলে এনে অ্যাভেলেবেল করে দিব যাতে এটাকে আমরা পরবর্তীতে চাইলে ইউজ করতে পারি যে এরকম নেম স্পেস দিয়ে যেভাবে আমরা নিয়ে আসি ওই রকম ভাবে एक्साम्पल अनु छोट को नाम रखते चाहिए रखते चले ग प्रयोजन तक जस्ट कल कर मेथड गुलेषर मन ओके सो अथवा एक्साम्पल दिस আমি চাইলে এইভাবে একটা নিউ ইনস্টেন্স তৈরি করে এইভাবেও কাজ করতে পারি সুন্দরভাবে করে আমরা যেটা করতে পারি যখন ডেটা নিচ্ছি তখনই এইভাবে হচ্ছে ওইটার ইনস্টেন্সটা তৈরি করে নিয়ে এই ভ্যালিডেটরের উপর এখন আমরা রুলস অ্যাড করে দিতে পারি সো ফার্স্টে আমরা চেক করবো আমাদের ইউজার নেমের উপর যেটা হবে শুধু অ্যালফা নোমেরিক আমাদের অ্যাভেলেবল রুল গুলো কোথায় যে লিস্ট অফ রুলস এই 
এখান থেকে স্ট্রিং আলফা নুমেরিক এটা রান করব আমরা এটার মধ্যে কল করতে হচ্ছে ভ্যালিডেট আমার ইনপুট কি সবগুলোকে আবার আমি আলাদা ইউজার নেম পাচ্ছি কিসে ডলার আন্ডার স্কোয়ার পোস্ট ইউজার নেম আমার কি কি ভ্যালু আসছে ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড আর প্রোফাইল ফটো ভ্যালিডেট করব কি তারপর বাকিগুলো আমরা যেটা করতে পারি অলরেডি আমরা এই ভ্যালিডেশনের কোড লিখছি তো ওই কোডটা এনে এখানে রিউজ করতে পারি এই আমরা ভ্যালিডেশন রুলস গুলো সেম আগে ব্যবহার করছিলাম এগুলাকে সব হচ্ছে ভ্যালিডেটর কে আমরা এখানে ইনজেক্ট করে নিছি তো এটাকে ডলার ভ্যালিডেটর আচ্ছা এই অংশটুকুকে জাস্ট রিপ্লেস করে দিব ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের ক্ষেত্রে আগে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ছিল এখন আমাদের ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম নেই ইউজার নেম তারপর ইমেইল পাসওয়ার্ড আর ফাইলটা ফাইলটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসছি একটা প্রোফাইল ফটো এই নামে ঠিক আছে তাহলে এখানে ভ্যালিডেশন গুলো চেক হচ্ছে একেবারে শুরুতে আমার এরোসটা ফাঁকা থাকতেছে এখন আমার তাহলে চেক হচ্ছে ইফ देखी ডাটা ইনসার্ট করার জন্য তাহলে আমরা এখন আমাদের মডেল কল করবো ঠিক আছে যে ইউজার মডেলের মধ্যে ক্রিয়েট এই মেথড কল করব এবং এখানে আমরা কি ভ্যালু আকারে জাস্ট আমাদের ডেটা গুলো পাঠায় দিব ঠিক আছে আমার ডেটা কি ইউজার নেম ডলার ইউজার নেম 
ইউজারনেম আছে ইমেল ডলার ইমেল তারপর পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে এই জানরা হ্যাশ ব্যবহার করে পাঠাবো আমার পাসওয়ার্ড আছে পাসওয়ার্ড একটা অ্যালগরিদম বলে দিতে হবে বাই ডিফল্ট আমরা ইউজ করব বিক্রিপ্ট আর কি কি ডেটা নিচ্ছি আমরা আর ফটোটা फाइल कर फाइलोड करबाटा स्टोर कर मडल सबकि बेपार ऑप्टिमाइजेशन तो हमें इतना बेवकूफ कर ले, ऑप्टिव ऑफ़कोड ऑप्टिमाइजेशन टा आह एक तो इनेबल हो गए। अच्छा हम रखने जाते तो कोई कोला नहीं तो तो कोई तो अखान ये कोडी जे तेले जो भी सक्सेसफुली होते हैं ये हो जाए तेले हम रख की कोई वो विडरेक कोडे कोई पाठ हो स्लैश सकसेस ठीक 
ठीक है चाहे सो हमने जेटा कोरी ऑटो लोडर पार कोरी हम रे सेशन स्टार्ट करेंगे ठीक है चाहे ओके आशी एक है ना ताले अखम वैलिडेट कर लो सक्सेसफुली शे आंके नहीं जबे आर कोनो कारण है जो भी एक ऐसा एमटी ना है तार माने कि कोनो एक एरर घुट से तो एरर बुला तो अगर हम लोग आमंत्रित के की बात है ताकि रजिस्टर पे जो पाठ है एरर बुला सुन देना तो देखा ही तो आवे तो उच्च काज हम लोग कर सिलाम जो एरर बुला जो पाठ अच्छी लाम ना जो कम हो पड़े इखने तो हम लोग एरो सर मत से हम लोग पूरो एरो सर ऐट पास करो दी तो करी आ तो अपन तक पे हम लोग जीपीजे से आते कोई पीजी रख दो एवं एपीजे तले हमारे अपने इखने एरो हैंडल करो जन्नो कोड लिखता है जेकने हम लोग पीएचपी ब्लॉग जो भी लिखी तले टेक्कीरो कम हो बे हमारे चेक करते हैं बे जेस सेशन में कौनो एरो आते कीना सो जो टाइम चेक होता है इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर सेशन एरोस इट अगर जो एरो ना हो इतना जो भी एरम ना हो है तो लोग अंदर बच्चे एवं एरो ब्लॉक के देखा बो तो एरो ब्लॉक के देखा ना जो ना हमने चले पहले मेरे देखा ही तो पड़ी अथवा एक आदि के रूप साथ ले तो एक टक के फॉरेज लुक दिए ये ने एक टक टक को देखा ही तो पड़ी आप अपना मूवी भरी देखा ही फॉरेज शुरू होते हैं इकहने इकहने फॉरेज शेष हो गए इकहने जितना होता है इतना तो एक टा एरे तो इकहने तो के एस डॉलर एरो रहने एरो पाव के लिए इटा जगह होती है अलर्ट वार्निंग एंड मोड है आर इटा शब्द जो है एक टा लिस्ट आ करे फिर एको डॉलर एरो ठीक है चलो लेकिन एरो पाव के लिए एरो बुला के शायद इधर दे नियर्स बे ओके हम वहाँ पर तो ये टाइप चेक करो देखी रजिस्टर पे जा ची हम वहाँ भूल इनफॉरमेशन दिए जो दी ट्राई कोडी मैंने पीडीएफ फाइल दिए दिलाम रजिस्टर दे दिले शे की कर लो आपके अलाउ गेट मैंने स्लैश रजिस्टर है शुद्ध गेट अलाउ करा आते हैं वही तो किसे लिख सी पोस्ट रजिस्टर ये तो क्या नाम से से हम आगे स्टेप बाय स्टेप चेक करो देखी दे ये पौधन तो डाटा मान जाते हैं कि ना रजिस्टर सुधु गेटर जन में पाते हैं 
स्टैटिक भावे कॉल करता है अबे अब देखी मास्टर ऑफिस से आखुन पास है ओके आखुन जो भी ट्राई करी जो जो ये वैलिडेशन टाइप होता है फोर्सेस है ना इसे हेलो बोलो देखा है दिखे आर हमने जो दिया था हम शॉर्ट हिट वाले एक टा फैलो दिया था तो सक्सेस कर आ गए आ एक इस पोर्टेंट का हमारे काज ठीक आ चाहे तो सक्सेसफुल है तो जब हम लॉगिन पेज जा गए हमारे तले अब हम लॉगिन पेज का स्टार्ट करते हैं अब लॉगिन पेज जो ना हमारे अखनो कोनो राउट तोड़ी कोई नहीं ठीक ना समय हमारे लॉगिंग व्यू टके लॉन्च कर रहे हैं मैं देखिए लॉगिंग फाइल टा आस्ते से हमें लॉगिंग फाइल आप आप आमा देख के ठीक है खाने जगह पे हम लोग एरो हैंडल को आज उन्होंने कोड लिख सी शे कोड तो कोड लिखता है आ जो टक उठता है ये तो एरर हैंडल करा कोड आमला इखाने आर एक टा ब्लॉक ऑफ कोड लिखे फैली सक्सेस हैंडल करा जो नॉट जेट आउट्स है जो दी इफ इसेट डॉलर अंडर स्कोर सेशन में मुद्दे है सक्सेस मैसेज अंडर आते सी सक्सेस कीर मुद्दे है सो इन अमेज़न जो दी कोन एक टा शेक की पाए ताहोले शेक की कर दे अलर्ट बॉक्स तो डिपेंड नहीं है जेकहने से पेंट कर दे इस सक्सेस इस फलूटा आ देखने तो शेष हो जाए तो हमारे जेसेट पे जी सक्सेस वाले रोल में से जाकर दर्ज कराते हैं विशेष कोई फॉर्मूला के लिए वो सब पे जो हमारे ये कोड ब्लॉक टू को कॉपी पेस्ट करने दिले होते हैं हमारे पहले बोलती तो हाथों जेटा कोड वे खाने एक कोडिया में बाबा रीज़ होते तो ये लोग हमें और ना का आधा फाइल देखे इंक्लूड करने ये वाले वाले फंक्शन है तो ये कोई आखर टेस्ट आप लोगों सो एक है ना हमारा नोटों नोट का पार्शियल फाइल तो ये कोडी अंडर स्कोर इटर नाम दे धारण ये बुला सक्सेस और एरोन में से तो अच्छा धारण इटर नाम दिया मैं नोटिफिकेशन डॉट पीएचपी जे एरो हुई से ना सक्सेस हुई से वो नोटिफिकेशन ही शे हैंडल कर प्रयोजन पड़े जस्ट फाइल टाइमक्लूड कर दी जाए अच्छा इधर नहीं तो नॉर्मली हो चाहे तो वही प्रैक्टिस फॉलो करें जो जो बोला साफ़ फ़ाइल वो बोला शुरू तो आमदनी स्कोर दे जाते हुए नामेर कॉम्बिनेशन थे के बुधा जाए जेटा हो तो जो के बारे पूरो पूरी एक तो व्यू फ़ाइल ना कि साफ़ व्यू फ़ाइल इधर बहुत हर जन्मा इधर मेंडेटरी किचुनाह अब आप लोगों को हम साफ़ फ़ाइल लोड करते पड़े, तो तो अपन जाते हैं आपने बिल्कुल बुझते पड़ेंगे, आपने कौन फ़ाइल टाइप के लोड करते सम। 
ওকে আমরা তাহলে মোটামুটি ফিক্সড আমরা তাহলে এখন হচ্ছে এটা ও আচ্ছা একটা জিনিস আমাদের করা বাকি সেটা হচ্ছে আমরা যখন এই যে নোটিফিকেশন দেখাচ্ছি ওটা তো একটা রিকোয়েস্ট পর্যন্ত আমার দেখানো লাগবে ঠিক না তারপর তো আর আমার হচ্ছে এই নোটিফিকেশনের কোনো দরকার নেই সো আমাদের কাজ হবে আমরা এই এর একটা দেখানোর পর পরই যেটা করবো এটাকে আনসেট করে দিতে হবে সো আমি এই এর গুলাকে দেখাই ফেলছি সবার পর আমি এটাকে রিমুভ করে দিব এখানে আমি হচ্ছে সাকসেস মেসেজটা দেখাই ফেলছি দেখানোর পর পরই আমি সাকসেস মেসেজটাকে রিমুভ করে দিব ঠিক আছে আর আচ্ছা একটা জিনিস এখানে লগ ইনে এটা আমি কন্টেনারের বাইরে দিছি এই কারণে ওই পাশে দেখাচ্ছে এটা কন্টেনারের ভিতরে দিতে হবে তাহলে ঠিক থাকবে এখন আমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ যাই রেজিস্টার আমরা একটা ইনফরমেশন দিয়ে রেজিস্টার করি আমরা যদি ক্রিয়েট আচ্ছা এটা আমরা শিখে ফেলি আমরা এখানে যেভাবে যে ডাটা ইনসার্ট করতেছি না ক্রিয়েট মেথড দিয়ে যদি আমি হচ্ছে যে কল করে ডাটা ইনসার্ট করতে যাই আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই ইউজার মডেলের মধ্যে একটা ফিলেবল প্রপার্টি ডিফাইন করে দিতে হবে এবং ওইখানে বলতে হবে যে আমি ক্রিয়েট মেথড ব্যবহার করলে শুধুমাত্র এই টেবিলের কোন কোন কলামের ভ্যালু আমি অ্যাড করতে পারবো আমাদের এখানে এটা এখন ডিক্লেয়ার করা নাই যার কারণে সে ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড প্রোফাইল ফটো কোনোটার ভ্যালুই নিচ্ছে না তো ওইটা আমাদেরকে এক্সাক্টলি বলে দিতে হবে যে হ্যাঁ এই কলামের ভ্যালু তুমি ইনসার্ট করতে পারবো আমাদের ক্ষেত্রে কি ইউজার নেম ইমেল मडल से सब गेबिले दुटा कलम एक्सपेक्ट कर एक क्रिएटेड क्रिएटेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेड
দিয়ে দেওয়া লাগতো আচ্ছা আমরা দেখি এই যে ডাটা ইনসার্ট হইছে আচ্ছা সব ডাটা ইনসার্ট হয় নাই রাইট ইমেল পাসওয়ার্ড প্রোফাইল ফটো এই ডাটা গুলো ইনসার্ট হয় নাই ফোন নাম্বার ইনসার্ট হয় নাই আচ্ছা ফোন নাম্বার তো আমরা এই পেজে নিচ্ছি না বাট ইউজারনেম ইমেল পাসওয়ার্ড প্রোফাইল ফটো এই ডাটা গুলো ইনসার্ট হয় না এটা কারণ কি फिर बोलो সবগুলো দিয়ে দিছি আমরা আরেকটা অ্যাকাউন্ট হচ্ছে রেজিস্টার করে তাহলে ট্রাই করে দেখি একটা টেবিলটাকে আমরা ট্রানকেট করে দিব এটা এত স্লো হয়ে যাওয়ার কারণ কি আমরা নতুন একটা অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করে ট্রাই করে দেখি कलम ठीक ना প্রত্যেকটা কলামে যদি নাম আমি লিখতে যাই আমার অনেক বেশি লিখতে হচ্ছে তো এটারও সলিউশন হচ্ছে আমি যদি চাই ডলার গার্ডেন নামে আরেকটা আছে এটা ব্যবহার করতে পারি ফিলেবল যেমন কি আমি যেগুলো ডেটা ফিল করতে চাই ওগুলো বলে দিচ্ছি গার্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে কোনগুলো ডেটা আমি ফিল করতে দিতে চাই না ওইগুলোর উপর সো আমি যদি গার্ডের ফাঁকা করে দেই তার মানে সবগুলো ভ্যালু আমি ফিল করতে পারবো ঠিক আছে কারণ এখানে যতগুলো ভ্যালু আছে অ্যাকচুয়ালি সবগুলো ডেটাই আমার फिकेशन टोकन এটা জেনারেট করে নিতে হবে যেটা আমরা র্যান্ডম একটা স্ট্রিং দিয়ে হচ্ছে আমরা আমাদের আগের অ্যাপ্লিকেশনে যেভাবে করতেছিলাম ওইভাবে একটা র্যান্ডম অ্যাপ্লিকেশন টোকেন জেনারেট করে নিতে পারি এটাকে আমরা এখানে ভ্যারিয়েবলে রেখে দিই কারণ এটাকে আবার আমরা যখন ইমেল পাঠাবো ইমেলের ভিউতে এটা আমার পাস করা লাগবে তাই একটা ভ্যারিয়েবলে রেখে নিলাম এবং টোকেনটা আমার ডাটাবেজে রেখে দিলাম ঠিক আছে তো সেম করে আমি কপি করে নিয়ে এখন ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে এখানে যে ডাটা ইনসার্ট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা ইমেলটা করতেছিলাম তো এখানে আমরা সেম चले কল করাই আছে আচ্ছা এখানে আমাদের কোন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আমরা নিচ্ছি না আমরা এখানে জাস্ট ইউজার নেমটা পাঠিয়ে দেব রেজিস্ট্রেশন सक्सेसफुल হইছে আর আমাদের প্রজেক্টের ইউআরএলটা চেঞ্জ হইছে ওইটা একটু হচ্ছে আমরা এখানে দিয়ে দিব 
আর অ্যাক্টিভ রেট নামে আমাদের একটা রাউট তৈরি করতে হবে ওই রাউটটা আমরা একটু পর তৈরি করে নেব আর তাছাড়া এখানে যা আছে তাই আর এটা তো এখানে না এটা অলরেডি নিচে আছে এখানে কল করলেই হয়ে যাচ্ছে ट कर আচ্ছা যাই হোক আমার নতুন আর একটা অ্যাকাউন্ট খুলি আচ্ছা ইউজার নাম মাস্টার অ্যাপলিস সিক্স ক্যারেক্টার तैर कर होम कंट्रोलारे पब्लिक फांगशन गेट एक्टिवेट एवं देखी डलार अंडार स्कोर गेट टोकन टोकन टा धरते कि ना देखी टोकन चले आसते जैगेटी डिटेक्ट सब समय पास कर जा तो ले जाए, no token provided, ये लोगों ने टेलर आज पे, ठीक है? 
टोकन पावा लिखते मैच करा फार्ष्ट देखी बुजते लगभग मध्य बर्तमान समय डिपेन्डेंसिटर ना मैसेज 
তো আমি তাহলে এখন যদি করি ধরেন এই টোকেনটাই আছে তো এটার মধ্যে একটু চেঞ্জ যদি করি তাহলে এই ইনভ্যালিড টোকেন প্রোভাইডেড টোকেন ধরে পায় না এসে আর যদি আমি এটা ধরে নিয়ে আসি আচ্ছা একটা এরর দিছে ইমেল আন্ডারস্কোর ভেরিফাইড টোকেন নামে আনন কলম ইমেল ও সরি এটার নাম আছে ইমেল ভেরিফিকেশন টোকেন ভেরিফিকেশন টোকেন ঠিক আছে সো আমি যখন আবার ভিজিট করতেছি ওই যে অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে ইউ ক্যান লগ ইন নাও এখন আবার লগ ইনের ক্ষেত্রে আসি লগ ইন মেথডটা পর্যন্ত আজকে আমরা করব সো এই যে গেট লগ ইনের পর আমার আসবে কি ওইটা সাবমিট করলে হবে পোস্ট লগ ইন ঠিক আছে সো লগ ইনে এসে আমার এখানে অ্যাকশন হবে স্ল্যাশ লগ ইন মেথড হবে পোস্ট ঠিক আছে জাস্ট ইমেল নিচ্ছি পাসওয়ার্ড নিচ্ছি রিমেম্বার মি নিয়ে আজকে এখনো কোনো কাজ করি নাই তাই এটা বাদ দিলাম পরে হয়তো আমরা এটার কাজ দেখবো সো আমার এখানে ফার্স্টে কি করতে হবে ভ্যালিডেশন তো আমরা এই আগে যেভাবে ভ্যালিডেশন করছি এতটুকু কোডি এখানে নিয়ে আসতে পারি এখানে তো আর কাজ করার আর কিছু নাই এখানে এখন আমরা ভ্যালিডেটর নিয়ে আসলাম এরর আমার এখানে শুধু এখন ইমেলই নিচ্ছি আর পাসওয়ার্ড নিচ্ছি আর কিছু নাই সো ফার্স্টে আমি আমার ডিরেক্ট ইমেল চেক করলেই হয়ে যাচ্ছে আর পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে চেক করার কিছু নাই পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমি শুধু পাসওয়ার্ডের লেনটা চেঞ্জ চেক করতে পারি যেটা আমরা ওই পিএসপি বিল্ট ইন ফাংশন যা আছে এটা দিয়েই হয়ে যাচ্ছে পাসওয়ার্ড যদি ছয় ক্যারেক্টারের কম হয় আমরা নিব পাসওয়ার্ডিডেশন সাকসেসফুল কিভাবে বুঝবো ইফ এম টি খুঁজে দেখবো যে এই ইমেল ধরে কোন ইউজার আছে কিনা রাইট ডলার ইউজার ঠিক আছে আর ইউজারের তো কোন কোন ইনফরমেশন আমার দরকার এই মুহূর্তে সব ডাটা তো আমার দরকার নাই সো সব কলামের ভ্যালু এনে লাভ নাই আমি জাস্ট আমার যে কয়টা ভ্যালু দরকার ওইটা আনবো আমার আইডিটা দরকার পাসওয়ার্ড দরকার সরি এটা তো একটা অ্যারে শুধু আইডি কোনটা হ্যাঁ এটা ইমেইলই আপাতত নিচ্ছি আমরা এটা ইনি করবো আচ্ছা ইমেল তো অলরেডি আমরা পাচ্ছি তাও নিয়ে আসলাম ঠিক আছে তাহলে আইডি পাসওয়ার্ড ইমেল এই তিনটা জিনিস নিচ্ছি আপনার যদি মনে হয় যে আরো ইনফরমেশন লাগবে তাহলে আমরা নিয়ে এসে রাখতে পারি ঠিক আছে এটা রাখলে সো এই কুইরি যদি কোনো ডাটা রিটার্ন করে ডলার ইউজার হ্যাঁ মানে ইউজারটাকে পাওয়া গেছে এই ইমেলে পাওয়া গেলে তাহলে এখন আমাদের কাজ কি পাসওয়ার্ডটা ভেরিফাই করা পাসওয়ার্ড ভেরিফাই করার জন্য আমাদের পিএসি কোন ফাংশনটা আছে लग इन कर তাকে রিডাইরেক্ট করে ড্যাশবোর্ডে পাঠাই দেয়া তখন আমি সাকসেস এবং এখানে আসবে লগড ইন আপাতত এতটুকুই রাখলাম এবং তাকে আমি পাঠাই দিব ড্যাশবোর্ডে আর এটা যদি না ঘটে থাকে তাহলে কি ঘটছে 
পাসওয়ার্ড ভুল দিছে সে তো তখন আমি তাকে এরর দিব এরর স্যার আছে ডলার এরর তারা কি এখানে এরর আমি রেখে দিব ভাঙ্গ কি ইনভ্যালিড ठीक है चेक कर देखी আমরা তো আরেকটা জিনিসও চেক করতেছি যেটা দুইটা কন্ডিশন চেক হচ্ছে আচ্ছা পাসওয়ার্ড চেক করার আগে আমরা আরেকটা জিনিস চেক করতে চাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি যে ওই যে অ্যাকাউন্ট ইমেল ভেরিফাইড কিনা সো যদি তাহলে এটাও তো নিয়ে আসতে হবে আমার এখানে ইমেল ভেরিফাইড এট ইফ ডলার ইউজার ইমেল ভেরিফাইড এট এটা যদি নাল হয় पासवर्ड चेक होते कारण लग इन जो फर्म आगे तो नाम देर मेल सठीक दिल पासवर्ड भूलि টেস্ট 1 2 3 এইটা যে ভেরিফাইড আছে বাকিগুলো নাল এই জন্য অ্যাক্সেস করতে পারে নাই আর এটা যদি এখন আমি ফার্স্টে ভুল পাসওয়ার্ড দেই তাহলে যে ইনভ্যালিড ক্রেডেনশিয়ালস আর যদি আমি সঠিক ইনফরমেশন দেই তাহলে যে সে আমাকে রিডাইরেক্ট করে লগইন পেজে নিয়ে আসছে ঠিক আছে তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই দেখলাম এখানে হচ্ছে কয়েকটা জিনিস নিয়ে একটু আলোচনা করি নর্মালি আমরা যখন দেখবেন যে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করব এই জায়গায় দেখবেন যে অনেকগুলো কাজ আমাকে বারবার করতে হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা চাইলেই এই কাজগুলোকে আলাদা আলাদা ক্লাস তৈরি করে এমন ভাবে তৈরি করতে পারি যাতে পরবর্তীতে আমার লাগলেই আমি জাস্ট কল করতে পারি তো ম্যাক্সিমাম ফ্রেমওয়ার্কই আপনার ওই রকম হয় তো যেমন এক্সাম্পল হিসেবে এখানে এই যে পোস্ট মেথড থেকে আমার ভ্যারিয়েবল কনভার্ট করতে হচ্ছে এগুলাকে এটা যেমন ম্যাক্সিমাম ফ্রেমওয়ার্ক করে দিতে পারে তারপর এই জায়গায় আমি যে ভ্যালিডেশন করলাম করার পর ধরেন এই যে রিডাইরেক্টের ব্যাপারটাতে আসি সাকসেস হওয়ার সময় রিডিরেকশন এরর হওয়ার সময় রিডিরেকশন সেম কোয়ডি তো আমাদের বারবার লিখতে হচ্ছে ঠিক না এগুলোকে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ফ্রেমওয়ার্কে হয় কি আপনার ফাংশন আকারে ওরা দিয়ে দেয় আমরা তখন হচ্ছে কি চার লাইন পাঁচ লাইন কোড বারবার ব্যবহার করার আগে মানে ব্যবহার করার চেয়ে আমরা দুই তিনটা মেথড কল করেই হচ্ছে তখন করে ফেলতে পারি তো এই জিনিসগুলা চাইলে 
আমরা হচ্ছে আমাদের মত করে হচ্ছে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এই কোডটা আমার বারবার ইউজ হচ্ছে এটাকে যদি আমি একটা ফাংশন বানায় লিখে রাখি তাহলে কিন্তু ইউজ করা যাবে তো মেন উদ্দেশ্য তো এটাই যে আমরা এই যে এমবিসি প্যাটার্ন ফলো করব ক্লাস ব্যবহার করতেছি তারপরে যদি আমার এত কোড দেখি যে রিডান্ডেন্ট কোড যখনই দেখব যে আমার বারবার রিডান্ডেন্ট কোড চলে আসতেছে তখনই আমরা চেষ্টা করব যে এটাকে চাইলে আমি হেল্পার একটা মেথডে অথবা পুরো একটা ফাংশনে কনভার্ট করে ফেলতে পারি কিনা ঠিক আছে এটা থাকবে আমাদের উদ্দেশ্য তো নেক্সট ক্লাস আমরা যেটা করবো মোটামুটি তো এখন ফাংশনালিটি গুলা বোঝা হয়ে গেছে তো আপনাদের এই আমরা যে মডেল ব্যবহার করতেছি মডেলের ডকুমেন্টেশন গুলো আর একটু ভালো মতো জানতে হবে যে কি কি করার সুযোগ আছে যেমন সিলেক্ট করার জন্য গেলে সিলেক্ট করা লাগে হয়ার কল করা লাগে ফার্স্ট মেথড আছে একাধিক ডাটার ক্ষেত্রে গেট মেথড আছে তো এটা সম্পর্কে আপনারা জানার জন্য একটু চেষ্টা করবেন হচ্ছে এই লারাবেলের যেহেতু এটা এটার এলোকুয়েন্ট নামে একটা চ্যাপ্টার আছে এই যে হ্যাঁ बारिजार इनशाला যাতে আমরা একই কোড বারবার রিউজ করতে পারি তারপর আমরা ডিরেক্টলি ডায়াগ্রোডে ঢুকে ডায়াগ্রোডের কাজ শুরু করে দিব